Notre-Dame de Poitiers, les remparts de Mogador, la cathédrale de Cologne, la cité de Carcassonne, la tour de Pise. 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 When we go now to a tourist site, uh, the thing that defines that visit is the photographs that we take. It's like a modern form of pilgrimage, and uh, when you're on a pilgrimage, you have to come back with something that tells you why you went there and uh, the, the uh, trophy and the souvenir that you take away from that. Now it's the photograph of you and your family, the people you loved or the people you went with, your friends, in front of the uh, tourist site that you've come to see. So this is an important part of the modern day pilgrimage of being a tourist. Oye, es que no es verdad que hemos, el, el, las prácticas de consumo, incluso las turísticas, responden básicamente a mecanismos que son también sociales y que te convierten en sociable en función de según qué circunstancias. Pero digamos, la idea de que, digamos, de que el consumidor es un ser inconsciente que puede ser manipulado en el fondo es la consecuencia de una especie digamos, de principio lógico absurdo que supone que la gente está manipulada puesto que no piensa como yo. You have to pay for the walk. You have to pay the walk in Barcelona? Yeah, they, well, no, it's a guided walk. Ah. Uh, I never understood why you had to pay to hear someone talk. Well, the postcards, you know, I'm a big believer in postcards. They're a great social history. They, they tell us more about uh, the society that we live in than actual, sometimes, documentary photographs. Even though we have an economic downturn, we, we've all become tourists. It's the biggest industry in the world. And Spain, of course, is a very important country. Without tourism, the Spanish economy would be even more bankrupt than it is now. So, Along with France and Germany, Spain is one of Europe's third world countries. Here in Mallorca, Carol Beer is the friendly face of Sun Searchers holidays. Sun Searchers? Ah, this must be us, dear. Morning. This exhibition, if you like, looks at the whole business of tourism. It looks at people going to sites, to Barcelona, which we know is enjoying a tourist renaissance, to all the other famous sites in the world. And we also look at postcards and the souvenirs that are created by the tourism industry. Usted ha visto una muchacha... I'm creating fiction out of reality. So you have to make sure that the uh, situation is more energized, more energetic than it is normally. You know, you have to exaggerate your case. Claro, eh, lo que ocurre también es que precisamente a través del valor de la ilusión que ha ido adquiriendo la imagen, ¿no? Pues especialmente a través del marco. Es decir, cuando alguien pone un marco, enmarca la imagen, de repente ahí hay un ejercicio de ilusión porque lo que hay fuera del marco es no hay nada. Entonces tengo que de alguna manera contextualizar, ¿no? Lo que hay en esa imagen. Y precisamente eso nos ha servido también para crear este discurso distanciador. Ah, bueno, la imagen está ahí, la realidad es otra, ¿no? Is it fiction? Well, no, I'm making fiction out of reality. You know, I'm a subjective photographer. You know, I'm choosing and isolating things that I think are important. It's not meant to be a particularly fair or true documentation. It's a subjective documentation. What do you collect? I'm a collector of uh, photographs. I go out, I look at the world, I try and make sense of it through photography. But I also collect objects. So I collect anything from postcards to political ephemera. So the whole process of being a photographer is about collecting and making order out of the chaos that we have out there. But is it really art? Or is it just another fashion fad? Colecciona tasos, si he coleccionado tasos, chapas también, moneda. He coleccionado de todo, vaso, de todo he coleccionado, aunque algunas cosas ya las he perdido, pero la moneda la sigo conservando, moneda que son a ver si un día la enseño. Show me the collection. No, you don't mean it. Show me the damn coins. All right. See, 
Nickel, nickel, quarter, quarter, penny. Are any of these coins worth anything? No. Well, the purpose of a coin collection is that the coins are worth something, Owen. Oh, but they are. Mm. I tend to have my collections within little corners of the house. Nice English scene. Right, so how many have we got? One, two, three, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Not bad. Oh, yeah. 29. Now, I'm fascinated by uh, how different, you know, photographs enter into society. So this is one particular study uh, that I'm pursuing. Mm. You know, part of my thesis is that, you know, photography is such an integral part of society. Uh, and therefore, the best way to prove that is to get as many different objects as one can find that feature photographs. Now, we could go upstairs and look at my wallpaper collection, if you like. Star Trek wallpaper, Beatles wallpaper. This is literally taken from a demolished house, or a house about to be demolished in Manchester. Skateboarding. The best of all, Concord wallpaper. But is it really art, or is it just another fashion fad? So, fashion models walk through the art galleries wearing chic dresses in the same prints that are framed to hang on the walls like old masters. And what's more, this art is washable. Now that a posh art gallery gives its nod of approval to the print explosion in fashion today. And then I started to kind of get more rational and, and, and think about, you know, what I wanted it to show. And I've always been a sort of, um, been interested in the sort of the pilgrimage and the journey and the idea of the journey through life. And then I thought about, is this the kind of shopping trip of life? You know, <laughs> the kind of glossy, sort of meaningless trek from one department store to another. <laughs> you know, that is, that is uh, modern Western consumerism. And then uh, you know, a plethora of familiar brands. What's interesting is that they're all in the same font. And so when they're divorced from their product and their logo, all that is left is that emotional resonance of the brand and what they mean to us. La invasión de los espacios públicos por la publicidad que ahora estamos viendo esa apropiación de lo público por, por, por lo privado no es algo casual, no es que, no es que simplemente eh, les den un dinero, es que hay una voluntad de destrucción de lo público, que no exista lo público, que todo, sean, eh, que todo sea privado, ¿no? que todo sea eh, negocio, ¿no? eh, economía. ¿no? It would, you know what, you should come with us next time. No, man, I don't like zoos. Ah, oh, man, but the kids go apeshit for it. Yeah, well, I don't see my kids that much. A ver, digamos, lo público y lo privado son masas eh, de aceite y agua que tienen entre sí una relación lábil y cuyos contenidos son también, además, lábiles. Digamos, ¿quién marca la diferencia? ¿Y quién marca el contenido de una cosa y otra? Eh, digamos, ¿qué es lo que define lo público y lo privado? En la sociedad de la bêtise sistémica, nos publics sont devenus ce qu'on appelle des audiences en français. Et une audience en français, ça veut dire quelque chose qui est analysable par l'audimat, par le système de calcul de la valeur du temps de cerveau disponible, comme a dit un patron d'une chaîne de télévision française, et qui est à vendre à des annonceurs publicitaires. <coughs> Raging. Everybody walks around where they're walking advertisements. They've got advertisements on their clothes, you know. They're walking around with Adidas written across their chest or, you know, 49ers on their hat. Jesus. It's, it's pathetic. It's pitiful. The people fermented their own culture, you know. It took hundreds of years and it evolved over time, and, you know, that's gone in America. People now don't even have any concept that there ever was a 
a culture outside of this thing that's created to make money. Whatever's the biggest, latest thing, they're into it. You know, it's, it, you just get disgusted after a while with humanity for not having more kind of like, you know, intellectual curiosity about, you know, what's behind all this jive bullshit. You know? Cada persona es, es como es, ¿no? I'm not being necessarily judgmental about any of these brands, but you know there is a moral question to be asked about whether you know the way that brands inveigle their way into our minds, like the Normans invaded England. You know, so this is you know the modern Bayer tapestry in some ways. It's about it's about our, it's about it's about the subtle invasion of our emotional lives by brands. A mí no importa que una persona sea como sea. Siempre que la persona sepa cómo es. The kind of quite well educated, tastefully polite, sort of middle class, southern, white, Britain. Are you English or British? English. I'm English. Yeah, I'm English, yeah. So you're an English rose? I'm an English rose, yeah, as you can see there. Little English rose. <laughs> oh, I'll do a shot of that now. The other thing that the British can still be good at is a sense of irony and humor. There's a great tradition of sat satire writing. So I'm basically you know, a modern British photographer and therefore employ irony as part of my armory. What more can I say? I love this sort of chaos. You know, when you're photographing or filming in places like this, you've got to get it when it's absolutely heaving and busy. And then you don't have to do much, you just wander around and things happen. You meet people, you talk to people. So what do you do, go back and edit that now, do you? When we ruled the world, way back, we don't anymore, of course, uh, we collected things and objects from all around the world and brought them back to London and created these incredible museums during the Victorian period. So there is a great tradition in Britain of collecting, of dissemination, and I guess I'm just a modern part of that. Now, I'm not going out and raping um, the anti antiquarian sites of the world. You know, you can't do that anymore, but I can still buy postcards and take photographs from all around the world and go to Russia and buy objects there. So it's, if you like, I'm keeping up the tradition of this uh, British obsession with uh, collecting. All his life, Stone was a passionate collector. His house became a museum a repository for his collection, and yet the collection became somehow part of the architecture. What Soane has done is to convey all the ambitions of architecture in his museum house. He creates public grandeur and intimate secrecy and tells the story of the art of building in one building. But most of all, he expresses himself, his darkness and his light. In esos lugares donde se recogen obras, evidentemente no todas las cosas que hay en los museos son buenas, lógicamente, pero cuando ves una cosa buena a la vez, no te das cuenta que es que es buena. Cuando ves ese esfuerzo, ese trabajo que han realizado esos artistas. Que, que se han dejado la vida ahí, que, han, que, que te han explicado cómo ellos lo vivieron. Esa, esa especie como de resumen de su vida, que es un cuadro. Cuando ves eso, eh, esa emoción que te asalta ¿no? Cuando ve, de ver algo verdadero. El otro día le preguntaban al director del Museo del Prado. Le dice, oiga, ¿cuál de todas su experiencia en estos años que lleva, de qué es lo que más le interesa, qué es su experiencia más interesante? Y dice, me interesa tanto que la gente se persigne delante de Cristo de Velázquez. Me dejó alucinado. O sea, es... And one of my favorite parts of the V&A is the Hall of Fakes and Forgeries. These are plaster casts. They look like the great statues of Europe because they are perfect copies. Here's the facade from Santiago de Compostelo in Spain. 
and it goes on and on. There's two huge rooms that are filled with these objects. In fact, many of these pieces are more accessible here at the V&A in their copies than they are in their original settings, and you get them all packed into these two colossal rooms. It's like a quick tour of Europe without leaving London. Ladies and gentlemen, this will be, for the next three weeks, your home sweet home away from home sweet home. If it's Tuesday, this must be Belgium. If it's Wednesday, this must be Rome. If it's Thursday, this must be Montreux. I feel I never want to go home. If this is London, why ain't it raining? The sun is shining on St. Paul's dome. This is real, then I must be dreaming. Can't wait to tell the folks back home. Claro, fue el día en que los alemanes ocuparon París. Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul. Pero en todos los, en todos los, en todas las sociedades hay restos y hay rastros. Digamos, imagínate lo que significa el culto a los ancestros, por dar algún caso. Digamos, la relación con los antepasados implica que siempre existe algo que de alguna forma u otra permite vincular el pasado con el presente, el aquí con el allí. Los objetos que llamamos fetiches no son otra cosa más que una forma a través de la cual podemos hacer sociedad. Por ejemplo, entre el pasado y el presente, entre quienes somos y quienes fuimos. ¿Te gusta? Puedes quedártela. De hecho, en el fondo... El, el recuerdo es una forma de vida social. También en este caso, ¿qué es lo que esa vida social implica? Que hacemos vida social con gente que no está. Pero la lógica de la reliquia es la misma lógica del tipo que se trae, eh, como yo, por ejemplo, un trozo de lava del monte, de, del monte Enda, del volcán Enda. ¿Por qué tengo que coger eso? Hostia, porque, te, porque lo pones en el comedor, no sé, te hace gracia, yo qué sé. Aquí hay Rosetta Stone, encontrada por los soldados de Napoleón en 1799. And acquired by the British as spoils of war, which is not the same as theft, is that fair? Eh bien, quant au centre Pompidou, il y a 20 000 personnes par jour qui viennent et que ces personnes, pour une très grande part d'entre elles, sont des gens qui sont envoyés par des tours opérateurs et qui viennent au centre Pompidou, au Louvre, à la, à la tour Eiffel et au château de Versailles dans la même journée, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, ou en deux jours. Quand ils passent au Louvre, on peut le dire parce qu'on a des chiffres officiels, ils restent 42 secondes en moyenne devant les tableaux. Vous pouvez être certain que vous n'avez absolument pas affaire à des spectateurs de tableaux. Vous avez affaire à des consommateurs de culture. Quand vous êtes au sommet de l'escalier, vous revenez sur la porte. Eh, lo que ocurre es que cuando llega al centro George Pompidou, esa institución que se prometía como la institución que iba a garantizar el acceso masivo a la cultura, a la democratización, eh, en cierta manera, de toda la alta cultura que había estado a menudo secuestrada en instituciones de difícil acceso, de repente Rossellini va a darse cuenta de que el precio que se paga es el de la creación de los públicos masivos y el de un público indiscriminado. Por eso cuando Rossellini llega al centro de George Pompidou eh, enfría su entusiasmo. No cycling at MoMA. Don't play the piano. No dancing in a circle. No nudity. No kissing while a friend plays the violin. No thinking. No smoking hookers. No bleep 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 at MoMA. Aquel centro, aquel equipamiento que se prometía como un lugar para hacer o poner al alcance la cultura a las masas, se ha convertido en un lugar para gestionar masas. 
el verdadero retrato de estos nuevos públicos reside no en su imagen, en sus cuerpos ni en sus movimientos, sino en cómo hablan, en capturar su voz. Es por eso que Rosalini captará el sonido directo, pero lo hará entendiendo que ese sonido determinará el montaje final. Por lo tanto, el centro de Pompidou ya no es un museo, ya no es un centro cultural. Está realmente, es un centro dirigido a convertir la cultura en un factor productivo dentro de la sociedad. Efectivamente, esas masas están entrando en una fábrica. Igual que a finales del 19 se filman masas saliendo de fábricas, el centro Pompidou produce una especie de, de contraplano y lo que filmará serán las nuevas masas que entran en las nuevas fábricas. En una cultura digamos, globalmente considerada como la japonesa, si se pudiera llamar así, existe una tradición que tiene que ver básicamente con una forma de relacionarse con los sitios, con los objetos y con las cámaras fotográficas. Digamos, para ese, digamos, esa mujer no está a doce, digamos, ostras, siempre lo mismo. Esta puta manía digamos, de llegar a la conclusión de que el turista es un gilipollas al que todo el mundo puede engañar. O sea, de hecho, es el, digamos, el pobre turista finalmente acaba siendo el eslabón más bajo de la condición humana. Pues, pues no señor, tú, digamos, el turista tiene sus experiencias, como las tenemos también nosotros cuando vamos en chancletas y pantalón corto por los sitios haciendo fotografías, ¿o qué? Vamos a ser mucho mejores que los demás. Digamos, lo que repito es que digamos, cada cual vive lo que vive. Eh, para mí las mayores emociones parten de, la, de las visitas a los museos. Yo, en los museos, eh, cuando, cuando, cuando son museos despejados, que no están saturados de turistas que te, te impiden ver cosas, ¿no? No sé si habéis hecho la prueba, pero tú entras en un museo y te vuelves más inteligente. Es una cosa que algunos no entendemos, pero demuestra que en efecto los museos y los museos y los lugares de cultura, de cultura están en condiciones de proponerte memoria que merece ser recordada. ¿Qué dice a ti? Esto refleja la negatividad del universo, la soledad de la existencia de la nada. The predicament of man forced to live in a barren, godless eternity, like a tiny flame flickering in an immense void with nothing but waste, horror and degradation forming a useless, bleak straitjacket in a black, absurd cosmos. What are you doing Saturday night? Committing suicide. What about Friday night? Los monumentos oficiales tienen idéntica función. El museo, el monumento en medio de la calle, que es como una tumba vacía, te dice, oye, esto es lo que hay que recordar. Y bueno, pues un poco vas allí para ponerte al corriente de qué es lo que quieren que recuerdes. We must be over the rainbow. Que sepas qué es lo que es la belleza, que en efecto vive resguardada en los, digamos, tras los muros de un museo, de encerrada, no sea que se escape y vaya usted a saber dónde vaya a parar. Recientemente, en una exposición de Sevilla, un pintor hizo un acrílico, los expuso públicamente, no en un museo, sino en una calle, en donde en actitudes equívocas unas niñas se estaban tocando. Entonces se quejaron las personas, dijeron, ya nos parece que esto es una especie de, de pederastia, cosas así, y lo que hicieron fue coger el cuadro y llevarlo al museo, y se acabó la tensión. Eso básicamente es lo que uno supone en que es el museo, el centro de cultura, el centro de arte, el, el, digamos, el museo histórico. 
Entonces es interesante cómo el arte realmente desconflictúa las imágenes de su, de su posibilidad de acceso social, o de su posibilidad de, inser, de inserción o de, o de acción social. ¿no? El monumento está para decorar, pero de cualquier forma tampoco se ve qué es lo que tenga de nuevo. De fondo el turismo lo que hace es multiplicar, masificar, si quieres trivializar, lo que por ejemplo un día fue el culto a las reliquias, que es de lo que estamos hablando. C'est une autre chanson sur laquelle le problème des cœurs se pose de manière violente. Du coup, si vous voulez bien la faire, c'est sympa. Et on va répéter. Thank you. 